重严重，您说的那个人，我找到了，一定是他。啊，在哪里？你确定吗？就在我们工地外面，你赶紧来啊！你让他等着我。哦不，你跟着他，千万别打扰他。好的，严总。哪个房间？你确定？刚才在小卖部，我看到他买东西的时候，右手小拇指是弯的。青山下。你考上大学，你找你爸拿去啊？我爸他没钱。女孩子读那么多书干嘛？读了也没用。妈，女孩子读书怎么了？我也要有自己的理想啊。陪着你长大了再看你做新小姑娘。你是遇到什么事了吗？哎，你别哭啊！有什么事情你慢慢说。大哥，我来，我看一下你考什么大学。重本啊！大哥，我真的很想继续读下去的，可是我这人生呢、啊？一定会经历很多艰难跟挫折，就像哥做这个小生意一样。天气好的时候还能有一点余余，但是赶上天气差的时候，顾客都没有了。你换个角度看，你看这个手指头，这么看，它一定是弯的；但是你换一个角度看，它一定就是直的。所以啊，遇到挫折。只要你跨过去了，你所看到的都是美好的明天。大哥，谢谢你的鼓励。哥这里有一张卡，里面是哥所有的积蓄，不多，只有八千块。哥也只能帮你到这里。来，给你。加油！如果有一天，心失去了远方，摘朵花瓣做翅膀，迎着风飞扬。如果有一天，懂了忧伤，想。你好，你找谁啊？你不记得我了吗？你是？当初你借给我八千块钱，十年了，我早已经大学毕业了。看来你卖汤圆也过得不怎么样嘛。是你呀、啊？嗨，那个我早就没做了。来，坐坐坐。我一直都在找你。找我干嘛呀？我不是跟你说往前看吗？别老盯着后面。来，我给你买来双鞋，你穿上、哎、看合不合脚。我我这脚有味儿的，很臭的，我去洗洗。没事的，来，很合适的。你现在过得还好吧？你过得不好，我挺好的呀，我怎么会不好？那好，你过得好就行。我这里有一封信，已经写好三年了，里面有我的联系方式，以后有什么事你得联系我。好，有什么事情的话
，我一定联系你。那我先回去了，你好好照顾自己。我送送你。你已经送过我一次了。送过你？送我上大学。哎，你好，陌生的哥哥，我找了你七年了，也不知道你现在在什么地方，甚至都不知道你叫什么名字。当年，你把全部的积蓄都交给陌生又无助的我，这样的善举，一样接受我的报答。是你当年的鼓励，才成就了现在。多少钱啊？哎，我说多少钱呢？他好像是个……我说你是个聋子吗？问你多少钱呢？他好像真的是个聋聋。从没想过这样的结局，还到最后还是……对不起啊，那个我，钱给你。想要的幸福。总是遥遥无期，爱到最后却化成了泪滴。如果今生做不了你的唯一，就让我放手，让你远去。有个车，相思相守的甜蜜。忘了我们朝朝暮暮的点滴。如果今生做不了你的唯一，就让我在来生里等你。如果爱不能做出回忆，就让我。做你的红颜知己。哟，美女，有没有男朋友啊？只怪当初真的太爱你。这么漂亮，修什么车啊？你在这里上班可让我太心疼了呀！干嘛呢？叫你幸福，总是到最后，却化成了泪滴。如果今生做不了你的唯一，就让我放手，让你远去。忘了相思相守的甜蜜。哎，兄弟，他这是怎么回事啊？我们朝朝哦，你说他呀，前几年一场车祸，这儿受伤了，现在连话都不能说。医生说需要有一点大事刺激他一下，挺可怜的。哎哎，不能走出回忆哥，那时候我拿去保养吧。哟，你是不是看上人家了？你说什么呢？快下来。
。只怪那人，我真的太爱你，爱到心碎，爱到无力。想要的幸福总是遥遥无期，爱到最后却化成了泪滴。如果记忆不了你的唯一，就让我放手让你。几点了？别让人家姑娘等了太久，你相个亲，磨磨蹭蹭的。是忘了我们朝朝暮暮的天地，如果今生做不了你的唯一，就让我在来生的路口等你。我要走了，就让我。做你的红颜知己。我要去外地，我妈给我安排了相亲。让我在来生的路口等你。如果爱不能走出回忆，就让我做你的红颜知己。如果爱不能走出，你应该很快乐，再也没有我的打扰了。我有时也会觉得，是不是挡住了你人生的景色？都说孤单够了，成熟了，就知道这一夜该放过去了。在你眼里，我不算什么。一个人的世界，不也挺好的？我们终究也成路人了，就这样，谁也不理谁了。我却挥洒最好的青春，做了不活的飞蛾。我都没有关心的资格，还有什么可以见你的？我都骗了自己多久了？以为死心塌地早把你……妈，我早就有喜欢的人，相什么亲啊？我早就听别人说了，我是不可能同意你跟那个聋哑人在一起的。你不去相亲，我就没你这个儿子。三幺八，呀，严总，对不起，对不起，没事，你去忙吧。哎。走路别看手机。好的，严总。徐秘书，你进来一下。严总，您叫我。通知人事，把新来的小婷给我开除了。啊？啊什么？还不快去？好吧。小婷，你跟严总是不是有什么误会啊？严总，他人挺好的。你去跟他讲清楚就好了。你们在干嘛呢？上班时间不是工作的吗？徐秘书，你们进来一下。严总，小婷工作很努力的，你这样做是不是太……公司的决定不用你管。可是小婷的工作很认真，你这样做，我怎么信服你？我知道他很努力，但是他必须得走。妹妹，妹妹，考上了，考上了，录取通知书都寄到家里了。哥，我不想上大学了。现在公司老板对我也挺好的
，工资也很多，还管吃管住。我这里有一点钱，拿去给妈治病。你在说什么呢？家里的事情不用你操心，你就安心上你的学。妈的病，哥会自己想办法。就算哥砸锅卖铁，都会供你上完大学的。你拿着。哥工地还有事，我就先走了。他考上的可不是普通大学，知识可以改变命运。如果继续把他留在公司，耽误的算就只是他的前程，但是对社会，可能就会失去一个栋梁。他家里的事情我都知道了，他上学的费用和开支，还有他妈妈的医疗费用，都由我来承担，你不必担心。徐秘书，你帮我把这个信，还有这个袋子交给他。对不起，快去吧。摘朵花瓣做翅膀，迎着风飞扬。这个是严重给你的。加油，丫头！这个世界没有你想的那么复杂，你的努力我都看得到。好好的去上大学，只有上学，将来才会有出路。我这里有五万块钱，你就安心的去上大学吧。你妈妈生病的医药费，我都已经准备好了，就当是借你。如果将来学业有成，你不嫌弃的话。再回来帮助我，我公司的大门永远为你敞开。哎，心失去了远。不要辜负你家人对你的期望，你很优秀。等你毕业回来，如果你还需要一份工作，我随时欢迎你。如果有一天，懂了。啊！哎，你没事吧？三总，我没事。你看，你这个都流血了，来，我帮你处理一下。疼不疼啊？妹妹，你来了，他刚才手不小心弄伤了，我帮他处理一下。哦，哥，我在附近买东西呢，手机忘拿了，你给我点现金呗。我这儿哪有现金呐、啊？来，这个银行卡给你，密码呢是我生日，你先拿去花，不用替哥省着。哥你真好，那谢谢哥了，我就先走了。爱到最后却化成了泪滴。三总，不好了，不好了！怎么了？慌慌张张的，慢慢说。工厂里工人都在闹，都无法正常运营了。为什么？投资方全部都撤资了。<笑>忘了我们
。行了，你先去忙吧。三总，走，我送你去医院。就让我在来生的路口等你。医生，怎么样了？他没事吧？你怎么现在才把他送进医院啊？你不知道他的身体早已经超出负荷了吗？那该怎么办呢？现在立马做手术。啊，会不会？如果一切顺利的话，半年时间就能恢复。这是他的检查报告。那需要多少钱？你先准备五十万吧，现在赶紧去办住院手续吧。怪当初真的太爱你。三总，你一定要快快好起来。今天终于可以出院回家了，都已经半年没有回去了，也不知道家里都脏成什么样子。哎呀，我怎么把这事给忘了？我马上找个保洁吧。但是现在保洁都要提前三四天预约，我晚点回去打扫又来不及了。那我今天晚上回去怎么住啊？哎，对了哥，我们可以去五八同城啊，保洁阿姨超级多。谁叫谁到，爽约必赔。现在还有五八神奇日活动，能领五十八元优惠券，两杯奶茶钱就能打扫干净。而且五八同城上还能找空调清洗、保姆，上门服务超级多。这么方便呢？那你赶紧下单啊！好啊。哎，叔叔，晚一点你让严秘书给我打个电话。都这么久了。公司的情况，我也了解了解。他已经离职了。啊？离职了？为什么呢？前几天突然离职的，应该是家里有事儿吧。叔叔，辛苦你了。这段时间要照顾我，要帮我管理公司。谁让你是我哥呢？来，这一次的住院费用。都是你帮我付的，这个卡里啊有五十万，少了你跟我说，多了你就拿去随便花，不用替哥省着。这钱不是我付的，不是你付的，那是。一看到这封信就明白了。三幺八，我是严谨。从那次你贴创口贴，我看到了你眼里的善良，我无可救药的喜欢上了你。但是我知道我配不上你，所以，我只能把对你的感情放在心里。看到躺在病床上的你，我心里万分难受。此时，我最大的愿望就是希望你健康幸福。你不用再找我，这是我自愿的。也请你尊重一下我，毕竟我们的身份上有着巨大的差距。要不你先坐着休息一会儿。还是没有找到他。哟、嗯，你先回去吧，一会儿我自己上楼就可以了。哥，走吧。如今我。
生活的向左。你好，请问三栋在？咋办？怎么办呢？我妈又在给我介绍相亲对象了，她她说没有十万彩礼，我就不能嫁给你。严谨，你相信我，我一定会想到办法凑够十万彩礼回来娶你的。那我还要等多久啊，三幺八？两年，你等我两年，好吗？从没想这样的结局。哎，三八，我看你每天都在啃馒头，你是要身体扛得住吗？我这都第四个了，很撑的。我的鸡腿给你吃，不用了。开工了，开工了，赶紧开始干活了。哦、来了来了。真的爱爱你。爱到心碎爱到严谨，两年了，没能实现当初的承诺。如今的你，还好吗？妈，我不嫁！我说了，我这辈子就认你三幺八了，你别逼我了，行吗？你是不是要气死你妈呀？你姑妈给你介绍的，隔壁村的小李要长相有钱，要人品有钱，没人过来探门，一开口就是二十万的彩礼。妈，你掉钱眼里了是吗？我以后有钱了，我也会孝顺你的。行，你就这样吧。那个三幺八，他十万的彩礼都拿不出来，你跟他这辈子都是不可能的。就让我走啊，这个送给他你好啊。来吧。哎，齐总，齐总，您叫我。这都下班了，你小子干活挺努力的，这都是我应该做的。我外地有个新项目，跟着我干。好啊，那我马上就回去收拾。哎，你等一下，这个项目啊，可能要在外地待几年，你要考虑清楚。几年啊？这我可以的，齐总，您放心，我一定好好跟着您干。行，那你回去准备准备。我们明天就出发。好，谢谢齐总。严谨，翻身的机会不多。这一次，我想用力的抓住。你来干什么？我家严谨早就嫁人了。你走吧。嫁人啊？阿姨，不可能的。严谨答应过我，他不会嫁给别人的呀。瞧你这话说的，他早就已经嫁给我们隔壁村的小李了。人家要钱有钱，要长相有长相，要什么都有。你也不掂量一下你自己？就你这样，还想娶我们家严谨？严谨，你结婚了，我也不要再打扰你了。妈，餐厅上怎么有两件奶啊？你大姨送来的，哦，那我提回去了，提回去吧。三爷八，这几年辛苦你了。齐总，您说什么呢？要不是您对我的栽培，我可能现在都还在那个工地上呢。你跟我出来有几年了？
五年了，没见过你回去一次，你难道就不想家吗？我早就已经没有家了，还是回家看看吧。这些年，身上披上了枷锁，负重前行，在这世上漂泊。努力后，还是解不开这把锁。三幺八，你会娶我吗？当然了，因为在这个世界上，除了我，还有谁会娶你这个傻姑娘啊？你要不要你啊？你。怀疑人海里的我，这辈子是不是就这样的活？严谨。这些年，你过得还好吧？你叫谁啊？我们在这个年代，活得像一个尘埃。你是三幺八。我回来了，我们几年没见了。五年前我回来过，你妈说你已经结婚了。结婚？我妈告诉你的，你连问都不问一句。你这一走，又是五年，一点音讯都没有。你眼睛怎么了？我眼睛。他不能再哭了，再哭的话，下半辈子就真的瞎了。你说的是真的呀？我苦民的女儿啊，都是妈把你给害了。妈，你别逼我了，行吗？我谁都不嫁，以后我两两过，行吗？什么孩子啊？对不起啊，严谨。你走吧。这些年我早就想明白，我这个样子，即使等到你回来，那又能怎么样呢？傻丫头，我答应过你的，我一定会娶你的，我从来没有忘记你啊！这几年，我没有一天不想念你，我迟到了五年。当初你说过要嫁给我的那些话，还能算数吗？严谨。